Mika saba nane haizungumzia habari ya nabii inazungumzia habari ya adui anayemcheka mtu alianguka usifurahi adui yangu ni angukapo nitasimama tena Je, naweza kukuuliza swali lingine? Ndio mama. <laughs> Furaini katika Bwana siku zote. Zaburi. Pole. Naenda pale kwenye kona. Pale pasta ima misimama we simama kwa katikati. Karibu puke Daniel. Mumshangilie puke kwa maswali. Sio makofu. kwanza kabisa kama ningepata nafasi ya kuweza kunana na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Magufuli John Pombe Joseph Magufuli ningeweza kumwambia kwamba kwa kazi anayoifanya anafanya kazi nzuri ukiangalia mfano kwa swala la miundombinu amepunguza foleni katika sehemu mbalimbali kwa kutengeneza kwa kutengeneza barabara za flight over na pia ningeweza kumwambia pia kwa swala la viwanda na hilo pia amesaidia hata kwa vijana na watu wengine ambao walikuwa hawana ajira wakaweza kupata ajira na ukiangalia amefanya mchango mkubwa sana kwa nchi ya Tanzania kuweza kuingia katika uchumi wa katika moja nchi ambazo zimeingia katika uchumi wa kati hiyo ni kutokana na jitihada zake ambazo anazifanya hapa nchini kwa ningeza kumshauri kwamba kwa kasi alionayo azidi kuongeza nguvu zaidi ili Tanzania tuzidi kuwa na maendeleo zaidi ya hapa tulipo Shalom Buki. Shalom. Asante. Uh, una neno gani kuelekea idara ya mahakama ya Tanzania? Asa hasa uhusiana na haki za kina mama. Wangu naifahamu idara ya mahakama ya Tanzania na wajibu wake sikisha fahamu vile tutatuelezea sasa ujumbe wa kwako kuelekea idara ya mahakama ya Tanzania hususan kwenye haki za kina mama pengine unasema kidogo tuna watoto ili tukomboe wakati kwanza kabisa ningeweza kuambia kwamba uweze kusimamia ipasavyo hasa ukiangalia kuna kina mama katika familia ambao unakuta kwamba wanateswa au wananyanyaswa pamoja na ume zao kwa hiyo kama mahakama wangeza pia kuongeza sheria au kuweka sheria ambayo ni kali zaidi kwa yeyote yule ambaye atabainika kwamba anafanya vitendo vya kikatili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria zaidi na pia waweze kusimamia zaidi kwa wale wazazi ambao unakuta kwamba kwa upande wa watoto hawahudumii ipasavyo kimo katika swala la elimu 
chakula na malazi kwamba waweze kusimamia na waweze kuhakikisha kwamba wanaweka sheria au wana ungana wana shirikiana pamoja na viongozi wa za chini ili kuweza kuhakikisha kwamba kama ile familia yule mzazi anasimamia pasavyo na majukumu yanaendelea vyema katika familia I'll give you 70%. Shalom. Shalom. Naaman alijichovya mto gani na alijichovya mara ngapi? Asante kwa swali lako. Naaman alijichovya mara saba katika mto Jordan. Sawa. Ninapokutazama mimi kama nitaulizwa nikutabirie kazi gani nafuona kama mwandishi wa habari kwa sauti yako jinsi ilivyo huko newsroom chumba cha habari hebu tusomee utangulizi wa taarifa ya habari ya siku ya leo katika tukio hili asante hivi sasa ni sambi hivi sasa ni saa moja kamili ya asubuhi mpenzi mtazamaji wa TV ya PMYC City of Wonders Moshi Kilimanjaro mimi hapa ni msomaji wako Puke Daniel ambaye nataka kuletea taarifa za habari za siku ya leo mnamo mnamo usiku wa leo ambao ni majira ya saa sita kamili tulianza shindano la Mrembo Talk Show na pamoja na King David ambako tulikuwa tunamtafuta Maliki ya Esther pamoja na Mfalme Daudi katika kinyang'ara nyiro hicho cha kuweza kupigania au kupigania ushindani huo kulikuwa na majaji mbalimbali tulikuwa na mama yetu Nabii Esther tulikuwa na watu ambao walikuja kwa ajili ya kuweza kuangalia shindano lilikuwa linaendeleaje hakika watu wa asante asante sana asante sana basi ongeza bidii awezekana siku moja kweli ukaja ukatangaza katika ndio asante sana asante majaji naomba kwa sababu ni top 5 tuangalie maswali tuliyoauliza wa mwanzo pata ya ndani ukubwa wake swali maswali aliyoulizwa Kelvin na Neema hata Neema ungemwambia hebu niambie kama mwandishi angejieleza hivyo hivyo kwa hiyo naomba wote tuwatoe jasho si ni kweli maswali aliyoulizwa Kelvin na Neema ni mazito sana kwa hiyo kwa hivyo ungemwambia mwandishi wa habari angesoma habari. Sasa yuko top 5. Hapana. Kwa hiyo mimi nitamgonga swali. Karibu kwangu. Asante mama. Uko tayari? Nipo tayari mama. Ndege iliyogongwa huko Ilani mwaka huu ilikuwa inaruka kutoka wapi kwenda wapi? Ndege hiyo ilikuwa inaruka kutoka Irani kwenda Ukraine. Ilikuwa na watu wangapi? ndege ilikuwa na watu 176. Yeye anajua umekalili kwa sababu ulikuwa unasoma. Hata hao pia ningewauliza. Naweka hapa. Naomba uniambie. Sura ya tatu mstari wa 17. Neno la Mungu linasema nini? Kitabu cha Danieli sura ya tatu Neno la Mungu linaelezea kuhusu Amen. Mhm. Uh -huh. Neno historia Danieli wakati ambapo kipindi ametupwa katika tundu la simba wakali. Haieleze historia ya Daniel. Kama mlivyosoma perfect. Ndivyo mngekuwa mnasoma Biblia, mngekuwa vijana hodari sana. Kwa sababu hizi perfect mmekalili kabisa ndio maana unajua ndege miangapi unajua naitwa nani unajua na Biblia ungeisoma kwa hizi siku 365 na robo angalau mistari mitatu mitatu mngekuwa mbali sana kimaisha ya kiroho na kimwili pia haiongelea habari ya Daniel inaongelea habari ya Shadrach Meshach na Abednego kama ni hivyo Mungu tunayemwabudu atatuokoa na tanuli la moto kwa hiyo umekosa. Kwa sababu Mr. Bakari akikuuliza maswali rahisi sana, nenda kwenye kona ile pale. Kalibu innocent. 
Tupige makofi papuke amejitahidi. Shalom. Naomba majaji mumshangirie kwa kumuuliza mazuri. Majaji watatu. Nani alikuwa waziri mkuu wa kwanza kabisa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa ni Mheshimiwa Rashid Gawa. Wow kwanza wa jamhuri ya muungano yes correct sio tanganyika huru shalom shalom okay mimi nakuuliza swali moja ambalo ninazungumzia okay nembo ya taifa ya Kenya ni jogoo Nembo yeah. ya taifa ya Uganda ni ndege korongo the cranes hata chini ya taifa inaitwa the cranes. Je, nembo ya taifa letu Tanzania ni nini? Nembo ya taifa la Tanzania ni twiga. Nimepata. Na kwa sababu gani tunasema nembo ya taifa ya Tanzania ni twiga? Toa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni mnyama anayepatikana nchi ya Tanzania na sababu ya pili ni mnyama anayepatikana kwa wingi Tanzania. Ni sawa, twiga ni mnyama anayepatikana Tanzania lakini pia anapatikana sehemu nyingi Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara lakini hiyo ni sababu ya msingi. Sababu ya pili ni kwamba twiga ni mnyama mpole wa Tanzania ni wakalimu na wapole. Na kingine twiga anaona mbali, maana Tanzania tunaona mbali. Ndio maana yake hiyo. Asante. Asante. Shalom. Shalom. Pindi hiki Tanzania iko kwenye mchakato wa uchaguzi. Ndiyo. Kuna vyama mbalimbali. Mgombea wa kiti cha TM alifungua kampeni zake katika mkoa mko gani? Kampeni za CCM mgombea wa CCM alifungua kampeni zake katika mkoa wa Dodoma. Omekosa. Niko karibishi? Ndiyo mama. Nyumbu ana muonekano wa sura ngapi za wanyama? Mbili. Ndiyo. Mhm. Mm na muonekano kama wa ngombe. Mm -hmm. Na mwingine ana muonekano wa mbuzi mbuni mbuzi mbuzi <laughs> umekosa afu sio aina mbili mheshimiwa udizungu nimekosea ni mbili ni nne zaidi ha? zaidi ya mbili sasa ngoja ni kugonge bibiria kwa sababu mambo yangu hapa sisi je tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii ni kitabu gani sura ya ngapi mstari wa ngapi kitabu cha Yohana sura ngapi sura ya 17 Umekosa. Ni wa Ebrania sura ya pili mstari wa tatu. Simama pale tazamana na Kevin. Kalibu anaitwa nani huyu? Ana. Majaji naomba mumshangirie na maswali ya heshima. Shalom. Um, 
mtu gani mwenye mamlaka wa Irani aliwawa na ndege isiyo na rubani ya Marekani? Kassian Suleiman Samani majaji mba msiwaulize ya kwenye pamfect mana wamekali Hii ni top 5 Tuwaulize kama tulivuwauliza hawa wengine Ambao tunai Shalom Ni mwana mkegeani wa Tanzania aliwai kushika wadhifa wa kima taifa Rosie Miguel Itamke tena yu jini Asha Ligiro Naikosa Karibu jaji mungini Mr. Shiratu Butros Butros Gare Butros Butros Gare alikuwa katibu mkuu wa kwanza wa United Nations kutoka Afrika alitoka nchi gani Ghana Umekosa dada Joshua sura ya pili msali wa kwanza neno la Mungu linasema nini Joshua sura ya pili msali wa tatu. Neno la mungu li nasema ni? Nasema kwa bari ya Sauli. Sauli. Umekosa. Na hata kama ulipata hapa na kukosesha kabi. Inaongea habari ya Joshua kwa tuma wapelelezi na wapelelezi kupokewa kwenye nyumba ya mwana mke kahaba. Alie jenga nyumba yake kwenye lango. Kwa hiyo nenda pada mwishu. Na nime kupendelea, nime kupa maswali mfululizo ya bibiri ya mawiti. Sauli, kwenye Joshua Sauli, uwe ujagi siye ikabisa. Waishimio, mtu wa siye jua siye hata kidogo. Na mkamatia kwenye maswali mepesi ya. Mungu wa kubariki. Nenda pale mwishu. Wasiana wa meisha. Mi, kari. Naomba mu mshangiria kwa maswali mazuri jamani. Ambao ya tafanya ni ufurai Shalom Shalom Kabila kubwa nchini Tanzania ni wasukuma Itajie kabila kubwa la kwanza nchini Uganda na pia nchini Kenya. Ni makabila yapi? Kabila kubwa la kwanza nchini Kenya. Ni wakikuyu. Kabila la kwanza kubwa nchini Uganda. Naomba aulizwe na mjaji mwingine hiyo ni nusu point. Okay, umepata point moja. Kabila kubwa nchini Kenya ni Wakikuyu na nchini Uganda ni Baganda. Asante. Asante kwa swala. Shalom. Shalom. Getu Mongela ni mama kutoka Tanzania. Getu Mongela ni mwana mama kutoka Tanzania naweza kukumbuka alikuwa mwenyekiti ukikao gani cha umoja wa mataifa kikao cha umoja wa alikosa ndugu yangu kumbe na mama alikuwa mwenyekiti ukikao cha Beijing ukisikia Beijing China mwaka 1984 ilikuwa chaired na huyo mama kutoka ukerewe haki sawa haki sawa ndio zilizoanzia hapo ya habari ya msini ya msini Mm. Thank you. Asante. Nikukaribisha ni kwangu. Asante mama. Uko tayari? Nipo tayari. 
naelea macho yake yalikuwa zaifu kitabu gani sura ngapi msali wa ngapi mwanzo mwanzo 26 26 stari wa 12 sema mwanzo mwanzo 29 29 mstari wa 17 mstari wa 17 asante kushiriki umekosa naenda baba wao wamesema 26 labda 29 naomba swali lingine <laughs> Nina uwezo wa kukuua lakini Mungu wa baba yako alinitokea akasema nisikuguse. Kitabu Sura Mstari wa ngapi? Asante kushiriki. Pale mwisho Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Bwana Yesu asifiwe wazazi. Sasa hapa hatuna taja ya kukusanya kula maana zinajieleza. Si ni kweli? Ili tusifike saa sita watu pia waweze kwenda kazini. Tutawapambanisha Nema. Anaitwa nani huyu? Innocent Uyu hapa Innocent Sogea hapa Jinsi nivu wapanga ndivu nivu kuwa Ninasikia jaja kimuambia sawa au si sawa Bwenesu asifiwe Kwa ndivu tukua tunajaza hapa Kwa hiyo tutawapambanisha hawa Pamoja na Kelvi na Elizabeth Elizabeth alikuwa ndo ana check in lakini ametamani sana apigiwe simu aulizo maswali lolote Bwana Yesu asifiwe Kama tukifanikiwa kumpata sawa tusipompata tutaangalia majaji kwa sababu ya yuko tayari kujibu maswali Bwana Yesu asifiwe Uzuri alijibu kwa mtiririko mzuri Hawa watatu hapa tunawapambanisha sasa hii. Merizika. Majaji tuko sawa. Nipo wapanga ndivyo mlivyokuwa ukimwambia mtu umekosa ni kwa naandika umepata naandika. Kwa hiyo hapo asanteni kushiriki Mungu awabariki. Karibuni viti vyetu bali. Wapigieni makofi jamani. Naomba mwenyekiti endelea kumpigia Elizabeth simu. Amesha dipacha. Tutajua tu jinsi ya kufanya. Tutawauliza tena maswali kuyatoa kwetu tuliko kila jaji atakushambulia kwa swali moja ninachowaomba kama umeona wa kwanza umemuuliza maswali magumu uzimuuliza naye watu we mwanamke au mwanaume yule wa kwanza utakuwa umemuonea tunaelewana wanangu tumuulize vigogo kwa sababu hata waliokaa kule kuna jinsi wamejibu tunaanza na innocent ataanza mheshimiwa udizungu ama mashilatu kila jaji swali moja moja hapa kwangu utapata mawili la Biblia na la kiduniani. Shalom. Shalom. Swali ambalo ni zuri tu la nyumbani Tanzania. 
na hili swali ni kama ifuatavyo Waziri mkuu wa kwanza a Tanganyika alikuwa ni nani Waziri mkuu wa kwanza kipindi cha Tanganyika alikuwa ni nani Asante kwa swali lako Waziri mkuu wa kwanza wa Tanzania wa Tanganyika alikuwa ni hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Umepata Shalom. Shalom. Maneno katika Biblia yanayosema si nitokufa bali nitaishi. Nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu yanapatikana kitabu gani? Kitabu cha Mathayo. Maneno haya yanapatikana Zaburi ya 119 mstari wa 17. Sana. Shalom ino. Shalom. Uh, ebu 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 Mala baada ya kugawana haya mabara ya Afrika, mala baada mkutano wa Berlin wa mwaka 1884. Taifa gani katika Afrika ya Mashariki liliitwa German East Africa? ilikuwa boni Tanzania Shalom Shalom uh, Mr. Shoto kama amepatia jibu kwa nguvu ili wote yep. wasikie Yes amepatia huyu bwana mdogo anaonekana kuwa very smart Tupige makofi Swali la mheshimiwa Odizungu alipatia Alipa La mama Shiratu alikosa Sawa Shalom Shalom Sauli alibadilishwa jina akaitwa nani? Ah ah mimi kena hivyo hizo mambo sikubali. Hizo ni pacho wamesoma kuna watu kule pia wame hivyo ni vigogo wanavijua hapana. Tutakuwa tunawaonea wale. Umesoma hapa? Yes. Ken? La kwangu ile. Okay. Ah, okay. Shalom. <laughs> Shalom. <laughs> Elia aliomba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka mingapi? Hapana. Kana hapana. Hapana. Mulizi mingi. Si uko lakini eh, jamani kuna mtu hata wa shirika kuna mtu asiyejua vitu vya hili alifunga kwa muda wa miaka mingapi? Miaka mingapi? Si unaona mpaka France kanajua. Ndio tumpe 500 hapa miaka mitatu. <laughs> Kenya ameishiwa mazuri. Kenya Kenya kunywa maji. Afu ni heri ungemwambia sura fulani inasemaje? Hapo. Afu akasema heri alifunga mvua. Hapo ningepiga tiki. Nelson Mandela alipokuwa anapigania ubaguzi wa rangi katika nchi ya Afrika Kusini alikamatwa aka akafungwa katika gereza ambalo alikuwa gereza ambalo lina mateso makali sana gereza hilo lilikuwa linaitwaje Namba swali nyingine Bana Mheshimi hapa za hizo lingine alipo yani kini kikaangu uh, <coughs> mwanamke wa kwanza katika Tanzania aligombea urais na kwa sasa ni mkuu wa mkoa naitwa ni mheshimiwa mama Ana Mgwira ambaye ni mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro asante amepata patia sumakofi 
nitajie mwanamke mwenye sifa ya kubahatika hapa duniani aliolewa na rais yule rais ya kafa afa akawadewa na rais tena yani mambo zake ni ikuru tu huyu mwanamke anaitwa nani hapana ayub ah. eti jamani huku duniani hajatokea huyo mwanamke tena wapi sema afrika tena sio ulaya yani mwanamke sio alitoka tumbo gani ikuru ikuru tena Mungu akutendee hivi <laughs> Sasa ujamaa hiyo story ye haijubi wala hayupo hapana haya karibu kwenye Biblia Asante Uko tayari Ndio mama Lakini elima yule mchawi Maana ndio tafsiri ya jina lake Akashindana na hao katika kumtia yule liwali moyo wa kuiacha imani kitabu gani sura ya ngapi mstari wa ngapi elima mchawi ni kutoka kutoka wewe okay. nani wewe hivyo vitu ni viagano la kale hapa mimi nakuuza vitu viagano jipi enda kule mwisho kabisa Unajua bora ungejibu kitabu ukasema kwenye agano jipya ningepata moyo. Haya. Sogea retro. Majaji naomba mumuulize maswali yaliyoshiba. Elima ni kitabu cha matendo ya mitume, sawa mwanangu? Wachai wote wawili wanapatikana kwenye kitabu cha matendo ya mitume. Majaji, tumchangamkie. Shalom. Shalom. Kwa nini tuna Masai Kenya na Masai Tanzania na hawa Masai asili yao waliotokea ni wapi? Tuna Masai Kenya na Masai Tanzania kwa sababu wa Masai waliokuwa Kenya walihama waliokuwa Tanzania walihama wakaenda Kenya kwa ajili ya ufugaji but the origin is um, Kenya Wamasai ni jamii ya Nairotic asili yao ni Sudan Kusini jamii ya wafugaji wakati wanahama kutafuta marisho wapo waliobakia Kenya na wengine wakabaka wakaja Tanzania Afrika ni moja mipaka imewekwa na wakoloni hiyo ndio sababu kuu na nimekuuliza hiyo swali kwa sababu ulienda ngorongoro na juma pata historia. Asante. Asante. Shalom neema. Shalom. Nitajie vitangulizi vitatu vya ukoloni. Vitangulizi vitatu vya ukoloni. Kuna wa British, kuna Germany na kuna France. Hmm. Nilitamani unitajie vitangulizi vya ukoloni yani ukoloni ulivyoanza vilianza vitangulizi walianza wafanya wa biashara alafu wakafuata wafanya biashara alafu wakafuata explorers au wapelelezi good thank you mepata la mheshimiwa pale amepata amekosa amekosa so Hey, shalom. Shalom. Mambo relaxed bas. Usiwe mwake una strain sana. If I have down 500,000 kama ipo ipo tu, si ndio? Na ukiacha kutabasamu si tunakupata kule. Yaani nataka relax, uendelee na tabasamu hilo hilo. Sisi majaji hapa tume tuko composed, si unatuona eh? Na sasa hebu niambie uh habari ya Francophone countries. Si ndio? na anglophone countries unaelewa nini hapo na kama unaweza ukatutajia francophone countries na anglophone countries ungelifanya kwa Kiswahili sababu it's a bit um, vocabulary yani siwezi kuna nini kuigeuza anglophone na wala siwezi kuigeuza francophone umeona eh, eh na, nataka tu niambie kwamba nchi 
si ndio zilizoko katika uh, daraja la francophone ni zipi na nchi zilizoko katika daraja la anglophone ni zipi tena unazijua The problem is to understand what is ah, anglophone yeah. and anglophone. So I can't mention the countries without Kila tumekushauri kutumia Kiswahili kwa sababu sasa hivi kura tunapata na kwa hawa hapa. Okay. That is ni kujua anglophone and anglophone ni nini. Kwa sababu I can't mention the countries uh, while well, I don't know the meaning. Sasa ni chapter yetu anglophone ni nini na francophone ni nini simekupa majibu? Hiyo ndio the saddest part ya hiyo story. Kwa hiyo hapa umekoa kwa kuto elewa si ndio eh hili linaitwa swali la uwe Mr. Kenneth Shalom Shalom Nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu ya hao wafanyao hayo inapatikana wapi kitabu gani na mstari wa ngapi To the best of my my knowledge nachojua ni kwamba inapatikana kwenye agano jipya kitabu Shh anza Kiswahili vizuri. Tunapata kura na za wasikilizaji wako hapa tangu usiku. Hmm. Tunapata hivi internet. Tunatumia Kiingereza lakini hapa ni mambo yanahusu pesa za hizi. Ongea. Kwa ninavyoelewa inapatikana kwenye kwenye agano jipya kitabu cha Waibrania lakini sura na cha, sura na mstari sikumbuki inapatikana warumi mbili mstari wa pili asante what city hosts the parliament of the european union Pardon? which city in the world hosts the european union parliament european union parliament Europe like the EAC has the headquarters in Arusha, right? Yes. Which European city hosts the European Parliament? UN city. European. UPN. European cities. I have another question. Don't worry about it. Ameomba okay. kuulize lingine. No problem. The question that I have and you might I expect that you'll give a satisfactory answer. If you had nothing uh, to need for to ask for and you knew that you would never need to ask God for anything. What is one thing that you would still be asking God for? Uh, if I feel that like I don't have anything to ask God, I will just be thankful for what I have. No. You'd be asking God to forgive you because you would never, even though you had all the physical things that you would want and need, you would always fall short from the grace of God. You would be asking God to forgive you and grow and to allow you to receive the, his son's forgiveness so that you could have eternal life because that is the thing that God gave us that is what we're all believing in not to get stuff thank you shalom shalom baragani linasifika sana kuwa na wanyama wanaoitwa kangaro bara la losifika kuwa na wanyama wanaoitwa kangaroo um, bara la ulaya australia shalom shalom naomba uniambie asili ya neno bagamoyo Naomba swali lingine. Naomba swali lingine. Asili ya neno Bagamoyo. Yes. 
katika historia umesoma sana Bwagamon Sema asili ya yone Mm labda ningepiga piga porojo ndio ungejua lakini labda nikuulize swali lingine Okay kwa sababu umeshindwa kusema asili ya neno Bagamoyo basi kwa kifupi sana eleza mambo matatu makubwa yanayoonyesha kuwa ni chanzo cha lugha ya Kiswahili Mambo matatu makubwa ambayo yanaweza ku kuwa ni chanzo cha lugha ya Kiswahili linathibitisha Kwanza ni utawala wa wakoloni um, pili kuwepo kwa wabantu ambao ndo wali waliosababisha kuwa na lugha ya Kiswahili tatu biashara dini mimi nimekuambia matatu tu amepata amepata tupige makofi ngorongoro kuna kreta ngapi ngorongoro kuna kreta tatu utofauti wake ni nini utofauti wa kreta hizi tatu ngorongoro ni kreta moja tu ambayo ina ina wanyama lakini kreta hizi zingine mbili hazina wanyama kwa sababu gani katika hizi kreta mbili kreta moja ina uoto ambao unaruhusu wanyama kuwepo lakini hizi kreta mbili hazina uoto ambao unaruhusu kuwepo kwa wanyama Je, watu wanaweza kufika huko kwenye hizi kreta mbili? Kwa jinsi ulivyojifunza kwa safari yako ya juzi. Na hizi watu wanaweza kufika. Usafiri gani wanaweza kutumia? Gari au punda? Usafiri wa punda ndio unaweza kufanya. Piga makofi amepata. Sasa nikukaribisha kwenye kitengo changu maalum. Tukisema tutaingia mjini mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya na twende tukaliendee jeshi la washani. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tutakufa tu. Ni kitabu gani? Sura ya ngapi mstari wa ngapi? Kwanza kabisa kwa wale wangu haya ni maneno ambayo yali walisema washami wakati kukiwa kuna njaa na wakati huu ambapo Elia alikuwa ametabiri kwamba alikuwa ametabiri kwamba ni katika kitabu cha wafalme wa kwanza wafalme wa kwanza sura sura ya ngapi mstari wa ngapi wafalme wa kwanza sura ya ne sura ya nne kuanzia mstari wa kwanza umepata nashindwa kukuambia umepata nusu sikia ndipo unasema walisema wakoma kwa sababu ukisikia tu story utajua hawa ni wakoma kitabu ni wafalme wa pili wafalme wa pili wa pili sura ya saba mstari natamani sana mvitabu kwa umepata nusu kidogo umeenda kwenye kitabu cha wafalme sawa lakini wafalme wa pili sio wa kwanza umesema sura ya nne sura ni ya saba ila mstari ni wa nne kwa ume, umejitahidi kugusia kidogo kuliko ungesema mambo ya warau sima baba karibu mr kevin 
Jamani tumpigie makofi. Sante. Majaji tumchangamki. Shalom. Shalom. Ah, katika historia tunajifunza vita ya majimaji ilipiganwa ya mwaka 1995 mpaka 1997 nani alikuwa kiongozi mkuu Sante vita majimaji ilipigana mwaka 1995 mpaka mwaka 1997 na kiongozi mkuu alikuwa ni Kinje Kitile Ngwale Nashukuru kwa makofi hayo Naomba jaji mwingine Ruth Um, nitajie katika East Africa kuna rais ambaye alikuwa madarakani baada ya kufa akamrithisha na katika hiyo familia akatokea tena rais Amen katika nje Afrika Mashariki rais alikuwa madarakani akafa na baada ya kufa akatokea tena rais ni nje ya Kenya ambako rais wake wa kwanza alikuwa ni mheshimiwa Kenyatta na hata sasa rais wa sasa pia ni kutoka katika familia hiyo hiyo ya mzee Kenyatta. Ni huru Kenyatta. Umepata. Brother. Yes. Name for me a lake that has the largest biodiversity of freshwater fish bordering Tanzania and close to Jombe. Thank you. It's Lake Victoria. No. It's Lake Malawi. Yeah. It's Lake Malawi. It's it's Jombe is here. Lake Malawi it's bordering Tanzania and it has the largest concentration of uh, biodiversity or variety of freshwater fish in the world. Thank you. Can umegoma kumuliza Kevin is what? Atajibu haraka sana. Na Kenneth amesema atajibu haraka sana. Bas pige makofi. Amepata kura za hapa. Lakini kuna atakuwa kupende amuulize size haturuki hapa aha bwana Yesu asifiwe amen basi wa filisti walikuwa wamechukua sanduku la Mungu wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Esh, Eshdodi inapatikana wapi inapatikana katika kitabu cha Samuelo kwanza mstari wa ngapi Samuelo mlango wa ngapi na mstari wa ngapi kitabu cha Samuelo kwanza mstari sura ya 24 hapana kitabu cha Samuelo kwanza samani sura ya 24 Samuel wa kwanza mstari wa, mlango wa tano mstari wa kwanza Asante Kevin naam unaonekana kurudi bana you seem to be back thank you and we ni Kevin tule kufahamu sasa hebu 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 tusaidie makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa nani makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa nani na kombo ni badilishe swali kama utakupendeza Kevin. Kevin 
Nenu mfamu kawawa. Ebu mbadilishie kwa sabu. Ndo tuko kwenye ngome ya mwisho. Hata nema tumembadilishie. Hameomba kubadilishiwa. Wana sifia Kevin. Amen. Kevin una, una, una bahati. Now, ebu tuambie. Tanzania ilirejesha lini mfumo wa vyama vingi vya siasa. Amen. Tanzania ilianza kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa kwanza ilianza katika utawala wa mheshimiwa mheshimiwa Mkapa utawala wake ndio Hapana mpatie mwingine. Tashira tu siamekosa. Ni mwaka wa 70 sasa. Eh? Unataka ujieleze? Ana ulivanza tu mkapo umekosea. Mimi ni mzee kwako lakini najua umekosea. Si ni kweli amekosea? Sio mkapa. Tulianza kwa mwinyi. Si ndio baba? Mm, na vijana wangu ndio nataka nataka muwe hivyo. Muwe kama mama yenu alivyo. Tulianza kwa mwinyi ndo vikaja kuendelea huku. Sawa mwanangu? Ndio mama. Kwa hiyo kianza kusema mkapa na kukatiza hapo hapo kwa sababu tukiendelea kurekodi watu watanicheka. Karibu Mama Shiratu. Shalom Kelvin. Shalom mami. Nitajie katika Tanzania ziwa ambalo halijapitiwa na bonde la Ufa. Katika Tanzania ziwa ambalo hajapitiwa na bonde la Ufa. Sibanyasa. Uko vizuri sana. Lakini ziwa pekee ambalo halijapitiwa na bonde la Ufa ni ziwa Victoria. Sibanyasa limepitiwa na bonde la Ufa. Tanganyika limepitiwa na bonde la Ufa. Rukwa limepitiwa na bonde la Ufa. Ziwa pekee ambalo halijapitiwa na bonde la Ufa ni ziwa Victoria. Karibu mheshimiwa. Shalom. Shalom. Milima mitatu mirefu Afrika inapatikana Afrika Mashariki. Nambari moja ni Mlima Kilimanjaro mkoa ni Kilimanjaro. Nitajie mlima wa pili na wa tatu katika Afrika Mashariki. Katika Afrika Mashariki mlima pili unapatikana katika nchi ya Kenya na mlima tatu unapatikana ukubwa tena ni Tanzania umerudi. Rudia tena ili swali. Narudia ili swali tena. Milima mitatu mirefu Afrika Mashariki. Milima mitatu Afrika inapatikana Afrika Mashariki. Mlima wa kwanza ni Mlima Kilimanjaro. Taja mlima wa pili kwa ukubwa na watatu. Na unapatikana mataifa yapi? Mlima wa pili kwa ukubwa na ufahamu unapatikana katika nchi ya Kenya lakini jina lake limesahau. Lakini kwa ukubwa ni wa pili Kenya na watatu merudi Tanzania. Umepatia nusu. Mlima wa pili kwa ukubwa unatoka katika nchi ya Kenya. Na huu ni mlima Kenya na ndio Kenya ikapata jina kutoka huu mlima Kenya. Ni wa pili. Na mlima wa tatu ni Luenzori. Na hii milima mitatu kupatikana Afrika Mashariki katika Afrika nzima ni kutokana na uwepo wa bonde kula ufa kama ulivyoulizwa hapa na mama ambapo bonde la ufa limeanzia nchini Uturuki na kuishia nchini Mozambiki. Na kwa nini Ziwa Victoria jipitiwa na bonde la ufa kwa sababu Ziwa Victoria lipo katika mwamba mgumu ambao huwezi kuvunjwa na Rift Valley. Wanapenda kuita Tanzania Kraton. Na hiyo nimekusaidia tu uweze kufahamu. Asante. Asante na shukuru. Nikukaribisha. Asante mama. <laughs> Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu elfu saba kila goti lisilomuinamia bahari na kila kinywa kisichombusu. Ni kitabu gani kinaeleza habari hii? Ni kitabu cha ufalme wa kwanza 
Mhm. Mm sura. Okay, tu sura hata mstari si nitakuuliza. Nitakushukuru. Labda ni kurahisishie. Nenda kama anointi yeo kamtie mafuta ya zaheri. Maana ndo chini na, naendelea na hiyo story. Haya ni sura ya ngapi? Wafalme wa kwanza sawa umepatia. Sura ya ngapi? Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 24. 24. Nimekuuliza mjibu vizuri sana pale kwenye viti sura ya 20. Kwani leo mmepatwa na nini? Ni kwamba hela zina wakata. Na mimi nataka kutoa pesa. Washiriki si nisani ili swali. Maana nimeona msione kama labda ninawanyima sana hii pesa. Ulikuwa na kwanza sura hii. Sisi sura 24. Sasa majaji naomba tufanye hivi. Kwa sababu hapa mshindi anatakiwa kuwa malikia na mfalme. Wangapi mpaka sasa hivi tuko sawa? Mheshimiwa utakaa kwenye kiti. Hawa ndio wameweza kuchakachua maswali vizuri. Kama mtakubaliana na mimi, ni sawa. Ni sawa. Mmerizika. Uko washiriki? Sawa. Mtatoa wazo ama mtalikubali. Maana hapa mshindi anatakiwa kwenye David awe ni mmoja kwa Queen awe ni mmoja. Lakini kulingana huyu msiana mmoja tunamtafuta atumpati ambaye angechuana na huyu sasa hivi. Ila hatumpati. Aliyepo yake Sawa Sikia Uko aliko Kumbe ndo mlivi Atufanye hivyo Hapa kitu tutakachofanya Kwa sababu Maswali aliyokuja saa hizi na ama nyunyu na yafurahia hii ndio ina Mungu ana biesta saa hizi. <laughs> Hapa itabidi awe mshindi wa kwanza na wa pili. Kulingana msiano wa kushindana naye kwenye maswali haya hayuko na ndiye ambaye alikuwa na yakalili alienda nao vizuri. Sio kama mnanielewa? Kisema ninue pale ina maana tutauliza yale maswali tena ya chini sana. Hiyo hapa ina maana kwa mwaka huu tunamsimamisha kati kama David ndo mfalme sawa kama Esther ndo namba 2 sawa. Sisi kama menielewa hilo. Ina maana tunafanya hivi tutaweka kikap. Tutaweka maswali yetu. Mawili ya kupatisha. Matatu. Lila takaro kutana nao ndio hilo wajibu. Mnasemaje? Mhm. Aswali matatu
wa unabi na farasi wanaweza kuwa wa kwanza wakisema utakosa haoni wanadamu la mpango wa Mungu hawawezi kusuia kamwe hawawezi neema ya Mungu hawawezi kubadilisha neema kanu la Mungu hawawezi kusuia kamwe hawezi neema ya Mungu hawawezi kubadilisha Mambo Mungu alikupitisha ni kama unarudi nyuma hata nguvu tena ya kuomba ulisikia umechoka sana ndipo wali inuka wote na kusema amekuacha ikainuka aibu katamani ungekufa lakini wanatua wewe ni dhahabu huko kwa moto na ni watamani sana Mapito wa yata kugarikisha Utavuka salama Majaribu hayo ya na kuimarisha Utavuka salama Kwa unabi na farasi Wanaweza kuwa wa kwanza Wakisema utakosa Hao ni wanadamu Ila uko mpango wa mungu Hawawezi ukutoa mbo Wanaweza kuwa wa kwanza Wakisema 
wanaweza kuwa wa kwanza wakisema utakosa hao ni wanadamu la mpango wa Mungu hawawezi kuzuia kamwe hawawezi nema ya Mungu hawawezi kubadi nishaa hano la Mungu Bwana shukrani zinarudi kwa Mungu aliye mkuu na waajabu. Nasema asante sana kwa jana wa Jina lako watu wanaweza badini sifa yako unaweza itwa kituko wana mikopo kipato chako ngome wa masikini hazai wengine watakijeni mungu wako hasiki kama ni mungu wako ni mbona hakusaidi wa nabi na farasi wanaweza kuwa wa kwanza wakisema utakosa Mungu asifiwe sana. Sasa mabibi na mabwana bila kupoteza muda sana najua tunaingia tunahitaji kusikiliza tunahitaji kuingia kazini. Naomba basi tutangaze ushindi wetu mwaka huu ushindi. Watu wanaweza badili mipango yako wala wewe sabatini ulio ya nena watu wala wewe sabatini jina lako watu wala wewe sabatini sifa yako unaweza itwa kituko wana mikopo kipato chako ngome wa masikini hazai wengine watakijeni mungu wako hasiki na kusaidi wa nabi na farasi wanaweza kuwa wa kwanza wakisema utakosa hao ni wanadamu la mpango wa Mungu hawawezi kuzuia kamwe hawawezi nema ya Mungu hawawezi kubadilisha neema ya Mungu hawawezi kuzuia kamwe hawawezi nema ya Mungu ni kama unarudi nyuma hata nguvu tena ya kuomba ulisikia umechoka sana ndipo wali inuka watesi na kusema amekuacha kikainuka aibu katama ni ungekufa lakini wanajua wewe ni dhahabu huko kwa moto na ni watamani sana Mapito wa yata kugarikia Kutavuka salama Majaribu hayo ya na kuimarisha Kutavuka salama Wa unabi na farasi Wanaweza kuwa wa kwanza Wakisema utakosa Hao ni wanadamu Mila huko mpango wa mungu Hawawezi kukutua po Tumepata yule malikia sasa Pamoja na mkwalme David Shangwe na pigelegele kwa yesu Nema ya mungu
I'm 
lakini haikutokea. Hii hapa yani hao jioni wanaenda tu benki wanasaini wanachukua pesa zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni kitu ni heri mtu uwe na mia lakini uwe na uwe unayo. Tunachoomba mwape ushirikiano. Angalieni maswali niliyokuwa nauliza. Fundish someni Biblia, fundisheni watu mwakani. Watu kama wakikaa masaa yote hapa wajivunie kwa Yesu na maswali ya duniani. Mnatuahidi tutaona badiliko. Amen. Na Mungu awasaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Washiriki wote nyie mlioko hapa mmefanya kazi nzuri. Kuna ambao mmetoka mikoani. Wote mtarudishwa kwa gharama zangu. Kwa sababu pia mumtukuze Mungu wamekaa kambini hakuna aliyefanya gharama yoyote. Misi Tanzania huwa wanachukua na form si ni kweli lakini kwa kwa, kwa kume shiriki unayetoka mkoani utarudi na oli yako hapa hautakosa hata soda Hiyo tunaita ni motisha kidogo lakini pia motisha mmepewa pia kuichi na sisi kuwepo hapo kambini Mungu amewapa motisha kuna watu mmeenda kwa ngorongoro ambapo mtu hata usingeweza kwenda tayari motisha umeipata kama ndani moyoni huna shukurani wewe ni basi Bwana Yesu asifiwe nacho waomba muwape ushirikia Bwana Yesu asifiwe amen Mungu awabariki nitaenda kufunga mashindano haya ya mfalme Daud na Malikia Esther zaidi ya yote ni washukuru waheshimiwa sana mmeni Menisikiliza mna kazi nyingi mno lakini mpaka saa hizi mmekuwa na mimi Mungu awajaze Mungu awalinde kanisa la pia mwaisi tunashukurani sana mbele za Mungu watoto nitawaambia watu hawa ni watu wanataruma zao sio watu homa homa kukaa hapa usiku kucha na Mr. Shirat yani we mshukuru Mungu kukaa naye tu mshukuru Mungu Bwana Yesu asifiwe kukaa hapa na afisa elimu kukaa hapa ma director wa makampuni wako hapa amesafiri kuja hapa Gafra Mr. Kegan thank you so much I bless you Bwana Yesu asifiwe lakini wewe muumini wewe ni mtu wa muhimu sana mbele za Mungu Mungu akubariki Kabla sijafunga vijana wamesema wana neno kidogo ninaomba niwasikilize ili niweze kukubariki na uende nyumbani Jumapili tuna ibada yetu ya kushiriki mwili na damu ya, ya Yesu usikose ibada hii tunaanza saa mbili kamili tangazia mwenzio na umkaribishe bwana Yesu asifiwe karibuni sana karibu shalom kanisa shalom mama yetu mzuri bwana Yesu asifiwe napenda kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu mama yangu na Biasta Mungu madhabahu ya pemwezi ametuwezesha tukaweza kufanikisha sherehe yetu ya vijana siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nimshukuru mtumishi wa Mungu, mama yetu na pia stabu kuku ambaye amekubali kusikiliza ile maono ambayo Mungu amempatia. Mama asante kwa moyo wako mzuri. Kuna wakati labda tunakosea, tunaenda kinyume na jinsi unavyotaka lakini bado hukutoka kutufundisha na kutuonya. Lakini pia nimshukuru na baba yetu baba Joji kwa kutusaidia kwa kila jambo lakini pia tuwashukuru majaji wote Mungu mama yangu na pia stabu kuku awabariki sana Mungu awabariki washiriki wote wa shindano hili tumeshinda wote sijashinda mwenyewe najua tumeshinda wote na ni wewe pia umesababisha na mimi pia nikashinda kwa hiyo pia na kuheshimu na Mungu wa mambo ya kubariki lakini pia Mungu awabariki watu wote mliokuja na kujumuika pamoja nasi kama alivyosema mama yetu na pia muda wako haujatoa bure amini kuna kitu ambacho umekipokea kwa siku ya leo bwana yesu asifiwe sana amen basi naomba kabla sijamkaribisha malikia wa pmc aseme nitoe taarifa kidogo kwamba vijana mama vijana kama vijana wa kanisa la pmc branch zote wale kutoka branch na hapa shilo tumeandaa zawadi kidogo kwa ajili ya kumbariki mama yetu na biesta zawadi kwa ajili ya siku kuu ya vijana mama tunaomba mama ipokee amen basi wakati wakileta zawadi yetu
Naomba nimkaribishe Malikia naye aseme japo neno. Karibu. Bwana Yesu asipiwe. Ninamshukuru Mungu wa mama yangu Nabii Esther. Ninawashukuru wote. Lakini pia ninamshukuru Mungu zaidi kwa sababu it has never been easy. Haikuwa rahisi hata kidogo. <laughs> kwa akili zetu nyingi za darasani na za Biblia lakini haikuwa rahisi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa nafasi nyingine alionipa kunifanya Malkia wa PMYC mwaka 2020. Na mimi pia sijashinda mwenyewe, tumeshinda wote. Tumepita kwenye jukwaa hapa, tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo niwaombe mtu ombe kama jinsi ambavyo mama yetu ameona na Mungu ameona basi mtuombe ili tufike pale ambako Mungu amekusudia lakini pia tuwe baraka kwa kanisa. Amen. Amen. Naomba niliweke sawa jambo moja ili ningesahau kulifafanua kwenu. Tulikuwa tunaangalia talent. Talent zilizofanyika hapa ni muziki tu ambao mziki hata mzee anajisogeza. Tukazani labda tutampa ndio maana mnaona Benjamin akawa ni wa kwanza. Nikaisi labda wamempa kwa sababu ni mtoto maana yuko hata kwenye shindano. Joyce alicheza nyimbo moja ya Kihindi DJ alimpigia karibia mara tatu nyimbo za Kihindi tu. Tungepata na wimbo mwingine afu tukaona hata tofauti kidogo. Sika mnanielewa? Sasa ile kumpa mtu zawadi kwamba hii ni talent tunakuonea na wewe ya mkini naonge kwa na talent yako. Kwa talent zile ziligongana Zefa ni mziki, Joyce ni mziki, kweli ni talent lakini ilikuwa haina basi angecheza Kihindi hata lale chini acheze vile kama wahindi hivi. Yaani ile ya kutushangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa amefanya vizuri lakini hajafika vile viwango vya kuchukua hundi. Bwana Yesu asifiwe. Na ubunifu wenu wengi mmegongana. Masai mko karibia wanne, migomba mpo karibia watatu. Sasa utampa yupi utamwacha yupi? Semeni wenyewe. Kwa siku nyingine nikiwaambia ubunifu jiongeze. Bwana Yesu hata mkigongana lakini wela kwako lina utofauti kidogo. Kwa tukisema Masai labda ndio huyu alishinda lakini Masai mlikuwa watatu. Migomba migomba mmekoa watatu. Yaani mwakani nimewapa hiyo hundi zile ziko pale. To kwa sababu mlifanana. Sawa nangu. Kwa mwakani muyajue hayo makosa na muyarekebi. Asante. Karibu. Asifiwe kanisa. Siei wamenizawadia vyombo vizuri sana vya chakula. Haya ni masufuria ya kuserve chakula. Kwa kweli mnafaa kuwa na familia. Mungu awabariki. Mmejitahidi sana. Ninapokea kwa moyo wa shukurani na Mungu wangu awakumbuke. Asanteni wazazi asanteni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa nifunge ni washukuru wapishi tumekula chakula kizuri sana si ni kweli ninawabariki wanawake waliotupikia chakula ninambariki mchoma nyama na bariki kampuni ambazo zilituzamini wazee mko hapa kwenda kule ngorongoro na makruza tulitumia si chini ya milioni tano kwa hiyo ni pesa nyingi sana ndio maana naambia vijana wamejifunza vitu vikubwa sana kuliko wanavyofikiria na wakavitende kazi Kampuni hizi udizungwa, walichangia 1 million na Kilimanjaro Hills na wao pia 1 million. Mungu ametusaidia mama wani nami nikaweka mkono. Bwana Yesu asipiwe. 
Hivyo tunamshukuru Mungu sana sana kwa kampuni ambazo zimeshirikiana na sisi. Naomba kampuni hizi udizungwa muwe mnatembelea chuo chao, muwapeleke vijana wetu wasome, wajifunze hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tutembelee mbuga zetu za wanyama kujifunza mambo mengi. Utalii sio tu kwa wazungu na sisi pia ni watalii. Lakini tembelea City of Wonders maana ndo kuna mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wacha tufunge kwa maombi. Baba katika jina la Yesu Kristo. Mungu wapie mwisi mamre. Wewe ulie na makusudi na hatima ya kila mmoja. Baba nina kushukuru kwa ajili ya maono haya kama unavyosema katika kitabu cha Esther unasema na Mordecai na Mordecai anayapeleka maono kwa Esther si jambo rahisi kwake kuyabeba lakini bado Esther aliamini katika kwenda kinyume cha utaratibu nami mtumishi wako nimeamini kumuinua kijana japo mmoja tu lakini umenipa neema ya vijana wote hawa kuwa katika kambi kukaa katika mafunzo zaidi ya yote ninakushukuru kwa mengi uliyowafundisha Asante kwa usiku mzima tumekuwa hapa. Asante kwa ajili ya kila mheshimiwa aliacha kazi zake na kuwa mahali hapa. Ponya afya yake Bwana. Mpe kibali kazini, msaidie kwa kila anachogusa. Asante kwa ajili ya muumini wa PMYC waliokuwa anatufuatilia nje nchi na hao waliokuwa wako hapa. Uwabariki Bwana, uwasaidie. Mungu ni kuomba vijana hawa wakawe watofauti, wakakae katika njia na kupendeza. Watu wengine wakajifunze kupitia kwao. Acha baraka zako ziende nasi. Wema wako tutangulie. Mungu ibariki Tanzania. Mbariki rais wetu John Pombe Magufuri, Waziri Mkuu Mheshimiwa Majaliwa, Speaker wa Bunge Jobundugai, Mkuu wetu wa Mkoa Mama Anamgwila, pamoja na viongozi wote wa serikali. Uwalinde Bwana, linda makama zetu. Katika jina la Yesu Kristo, ninatabiri kama nabii wako. Nina Eno la baraka bwana. Uko katika wakati wa uchaguzi. Weka amani Tanzania. Weka usalama wako. Kuna watu bwana wanatuonea wivu. Wanatamani kuona mabaya yanatokea. Lakini bwana ninaachilia neno lako. Ninaomba bwana uchaguzi huu ukawe wa amani kama ulivyotutendea miaka yote. Waacha katika nchi hii watu waseme tupate wapi nchi kama Tanzania ambayo Mungu anakaa ndani yake. Baba kafanye kila jambo kwa mapenzi yako. Walinde viongozi wanaogombania, uwaponye afya zao. Yule anayestahili kupokea kiti ukampatie. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. Karibu ibada.